എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ് ബെർണോളിസ്തിയറും വരെയാണ് പഠിച്ചു നിർത്തിയത് അല്ലേ അപ്പം ആരെയെല്ലാം ആ വീഡിയോ കാണാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീരമാണ് ബെർണോളിസ്തിയറം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബെർണോളിസ്തിയറത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ബെർണോളിസ്തിയറം അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ടോറിസല്ലി സ്ലോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടോറിസല്ലി സ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബെർണോളിസിയറം ആ ഒരു സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലൂയിഡ് എൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സമ്മോദി പ്രഷർ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും അതുപോലെ തന്നെ കൈൻറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും ഇസ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ബെർണോളിസിയറം പറയുന്നത് ആ ബെർണോളിസിയറത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ടോറിസലി സ്ലോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഫ്ലോയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഹോളിൽ കൂടെ ഒരു ലിക്വിഡ് പുറത്തേക്ക് ഒഴിവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ടാങ്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊരു ടാങ്കാണ് ഒരു ടാങ്ക് നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു ടാങ്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്രയും വെള്ളമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കും വെള്ളം നല്ല ഒരു ലിക്വിഡ് നിറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ടാങ്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ലിക്വിഡ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ബോട്ട ഓഫ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് അവിടെ ലിക്വിഡ് ഉള്ളത് ഞാനിവിടെ ഈ ബോട്ട ഓഫ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു എച്ച് വൺ ഹൈറ്റ് ഇത്ര ഒരു എച്ച് വൺ ഹൈറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ എച്ച് വൺ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്മോൾ ഓർഫേസ് ഇട്ട് ഓർഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ ഓപ്പണിങ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വെള്ളം ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡിനെ നമ്മൾ വി വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വെള്ളം ഇതിൽ വഴി പുറത്തോട്ട് വരും അപ്പം ആ സ്പീഡിനെ നമ്മൾ വില അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിനെ നമ്മൾ വി വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിയർ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്ലോയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വി വൺ വെലോസിറ്റിയാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളോ ദെൻ അപ്പം വി വൺ വെലോസിറ്റിയിൽ അത് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ദെൻ അപ്പം ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ വി ടു ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് വി ടു വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ദെൻ പുറത്തോട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പി വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പി വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു അത് പുറത്തോട്ട് എഴുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആവുമല്ലോ അല്ല പുറത്തോട്ട് ഒഴുകി കഴിയുമ്പോൾ അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനോട് ഈക്വൽ ആവും ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി ഈ ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്നും ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്നും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ എച്ച് സ്മോൾ എച്ച് ഹൈറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പി ടു പ്രഷർ ഈ മോൾ ഭാഗത്തെ പ്രഷറിനെ നമ്മൾ പി ടു ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തു അതായത് പി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് പി ടു ഇസിക്കൽ ടു പി എന്ന് കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആണെന്നുള്ള പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാൻ സാധിക്കും പി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രശ്നനോട് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പി ടുവിനെ നമ്മൾ പി ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തു ദൻ നമുക്ക് ഇനി മേള ഭാഗത്തെ വെലോസിറ്റി വി ടു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി അധികം മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മേള ഭാഗത്ത് താഴെ ഭാഗത്തോട് വെള്ളം ഒഴുമ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വി വൺ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ മേള
നമുക്ക് വേണ്ട എന്നാണ് ആ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന വെലോസിറ്റി അല്ല സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് അല്ല വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ വി വൺ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് അവിടെ നിർത്താം ദോർ ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ അതവിടെ നിർത്തുക ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പി ഉണ്ട് പി പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെയുള്ളത് മൈനസ് പി എ ആണ് പി എ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് പി എ ആവും ഇതുപോലെ തന്നെ റോ ജി എച്ച് വൺ ഉണ്ട് അപ്പം മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇതിനെ അത് പി മൈനസ് ഈ പി എന്ന് എഴുതുക പി മൈനസ് പി എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ നോക്കുമോ റോ ജി എച്ച് രണ്ടിലും കോമൺ അല്ലേ ഇവിടെ രണ്ടിലും കോമൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം അപ്പം പ്ലസ് ആ റോ റോ ജി പ്ലസ് റോ ജി കോമൺ ആണ് അത് നമ്മൾ വെളിയിലെടുത്തു ദെൻ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് വൺ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് വൺ ക്ലിയർ ആയാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം പി മൈനസ് പി എ നമ്മൾ എഴുതി പി മൈനസ് പി എ എഴുതി പ്ലസ് റോ ജി ഇൻ്റെ കൂടെ നോക്കുക എച്ച് മൈനസ് എച്ച് വൺ എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ആണ് എച്ച് മൈനസ് എച്ച് വൺ ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇത്രയും കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതായത് എച്ച് ആണ് അപ്പം റോ ജി എച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നത് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് വി വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണ് ആ വി വൺ സ്ക്വയറിലേക്ക് ഇക്വേഷനെ മാറ്റാം അപ്പം വി വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഹാഫ് റോ ഉണ്ട് ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് വരുക അപ്പം ടു ഇൻറ്റു പി മൈനസ് പി എ എന്നെടുക്കാം ടു ഇൻറ്റു പി മൈനസ് പി എ ദെൻ ഈ റോ അടിയിലേക്കും വരില്ല അപ്പം ഡിവൈഡ് ബൈ റോ വരും പ്ലസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ടു മേളിലേക്ക് ആയിരിക്കും ടു റോ ജി എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ റോ താഴേക്കും വരും മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ റോയും ഈ റോയും ക്യാൻസൽ ആയപ്പോൾ പിന്നെ മിച്ചം ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പി മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് തോന്നുന്നു ടു ജി എച്ച് എന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലായാലോ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ആ വി വൺ അല്ല വെലോസിറ്റി അല്ല വേണ്ടത് അപ്പം വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അല്ലെ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കൊടുക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആ ടു ഇൻറ്റു പി മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ടു ഇൻറ്റു പി മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് ഇതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് അതായത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ആ വെലോസിറ്റി ആ ഹോളി കൂടെ ഒരു ഫേസ് സ്മോൾ ഒരു ഫേസിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ആ വെലോസിറ്റി ആണ് വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു പി മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ആണ് ദൻ പി എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആണ് ദൻ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഈ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ഈ ടാങ്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി മനസ്സിലാവുന്നു ഓപ്പൺ ടാങ്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിയുമ്പം എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്തായിട്ട് മാറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആയിട്ട് മാറും അതായത് പി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ആന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്തായിട്ട് മാറി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പി എ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ആ ദർ ഫോർ ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ആ പി പിക്ക് വരെ എന്താണ് പി എ അല്ലെ പി എ മൈനസ് പി എ ഡിവൈഡ് ബൈ റോ പ്ലസ് ടു ജി എച്ച് എന്ന് എഴുതാം ദൻ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഇത് ഫുൾ സീറോ ആയിട്ട് പോകും ഈ ടേം ഫുൾ സീറോ ആയിട്ട് പോകും പിന്നെ വി വൺ എന്ന് എന്ത് വരും വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ഇത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇഫ്ലക്സ് ആ ഒരു ഫേസിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയുടെ വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എച്ച് ആണ് എപ്പോഴാണ് ടാങ്ക് ഈസ് ഓപ്പൺ മനസ്സിലാവുന്നു ടാങ്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഇക്വേഷൻ കണ്ടത് ആ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ 
2 as on your equation by Yamada Rechi height on our Idikin Angel, that free at a view on a initial velocity and that one zero at a manum upon V square is equal to 2 into at acceleration of jelly due to gravity on a IS no yari height on a 2 gh in the or V is equal to root of 2 gh in the right. And so, a freely falling body the case in the velocity of that one with the velocity in the jelly 2 gh on a path in order equal on a year condition. The speed of reflex is velocity of an efflux, velocity of a efflux through a small orifice that is equal to the velocity acquired by the freely falling body from the free surface of the liquid to the orifice. Free surface in the orifice is free at the video. The velocity is equal to the velocity of the freely falling body. The velocity of the efflux is equal to the velocity. The velocity of the efflux is equal to the velocity of the efflux. This is the velocity of the torus cell. The torus cell is equal to the torus cell. फ्लिंग Free surface of the uh, free surface of the liquid to the orifice. A liquid in the free surface in the orifice like uh, 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 velocity of equal an uh, 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 velocity in the uh, uh, velocity in the uh, 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 that is the torus cellis theorem. Clear I love then a torus cellis theorem that also uh, is equal to the speed of efflux, velocity of efflux. A past statement or the Rikia, Alpole and the other important title or application on a Bernoulli series and the other important title or application on a thing and then a Chodika under derivation at a Chodika under application. So make up on Chodikin the Bernoulli serum and airing your application. I came up your application on a the important on a figure of a similar carrying out can aid the water. अब नमने ये रे क्लास में डिस्कस ये दे बर्नोले से ये रतिने एप्लिकेशन आना वेरी प्रधान पटर एप्लिकेशन आना डिस्कस ये दे टोरस एलिस लो अलग इल स्पीड ऑफ इफ्लेक्स पर इंडे आ लो नमक ऐंगे ने सेटिंग या साड़ी क्यों आ द वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स ऑफ ए लिक्विड थ्रू एन ओरिफाइज इज इक्वल from the free surface of a liquid to the orifice. Uh, this is known as the torus cellis theorem. Law of efflux is known as the torus cellis theorem. Law of efflux. And equation of the equation V is equal to root of 2GH. If you have any questions, please tell us about it. If you have any questions, please tell us about it. If you have any questions, you will discuss it in the next class. If you have any questions, you will discuss it in the next class. Nunggu, anda kalau kuda lek maksimum share itu untuk kau, nana, nama kini ada tu aplikasi ni ada, ada tu kelas lek ana, pelajar kau, nanti, namaskaran, thank you.